पढ़ेंगे एस का फोर्थ चैप्टर प्लेट्यूज ऑफ इंडिया प्लेट्यूज के ऑफ इंडिया इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे लेटेस्ट लर्न अबाउट पेनिसुलर प्लेट्यू लाइफ इन द पेनिसुलर प्लेट्यू एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेट्यूज कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं देखो आइडेंटिफाई द गिवेन फिजिकली फीचर्स टेकिंग हेल्प फ्रॉम द क्ल्यू बॉक्स देखो यहाँ पर कुछ क्ल्यू दिए गए हैं इनमें से हमें चूज करना ये क्या है ये देखो क्या है ये है डिजर्ट डिजर्ट ये है प्लेन और ये है माउंटेन तो आज पढ़ेंगे प्लेट्यूज के बारे में ए रेस्ड एरिया विथ स्टिप स्लोप्स एंड फ्लैट टॉप्स इज कॉल ए प्लेट्यू ये हिल्स नहीं है लेकिन जमीन से थोड़ा ऊंचा हिस्सा होता है और उसके ऊपर फिर एक फ्लैट सरफेस होता है उसको बोला जाता है प्लेट्यू इट इज मोस्टली ये रॉकी एरिया ये एक बहुत रॉकी एरिया मतलब यहाँ पे बहुत सारे पत्थर होते हैं और ये क्या है इट इज ऑल्सो कॉल ए टेबल लैंड इसको टेबल लैंड भी बोला जाता है जैसे क्योंकि इसके स्लोप्स जो होते हैं वो स्टीप स्लो होते हैं और ऊपर एक फ्लैट सरफेस होता है इसीलिए इसको बोला जाता है एक टेबल जैसे लगता है इसीलिए इसको बोला जाता है टेबल लैंड अब देखो पेनिनसुलर प्लेट्यू द पेनिनसुलर प्लेट्यू कवर मोस्ट ऑफ द सेंट्रल एंड साउथ इंडिया पेनिनसुलर प्लेट्यू है जो है वो इंडिया का बड़ा हिस्सा कवर करता है इंडिया के सेंट्रल पार्ट को और साउथ पार्ट को वो कवर करता है अभी देखो द प्लेट्यू रीजन ऑफ इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स टू द नॉर्दर्न साउदर्न टिप्स ऑफ इंडिया इस इंडिया का सेंट्रल पार्ट जो है सेंट्रल नॉर्दर्न प्लेन जो है उसके साउथ से लेकर साउथ इंडिया के साउदर्न टिप्स तक पूरा नीचे तक जो एरिया है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू के अंदर में जाता है इट इज़ ट्रेंगुलर इन सेप इसका सेप जो है वो ट्रेंगुलर है इट इज इट इज इट्स ब्रोडर इन द नॉर्थ एंड ग्रेजुअली ट्रेपर्स टेपर्स डाउन टूवर्ड्स द साउथ जैसे कि ये नॉर्थ साइड में है नॉर्दर्न प्लेन से ये बॉर्डर बहुत ब्रॉडर यानी कि बहुत चौड़ाई बहुत चौड़ाई में है और जैसे ही साउथ के तरफ जाता है ये धीरे धीरे उसका ब्रॉडनेस जो कम होते जाता है ये नेरो होते जाता है नीचे नीचे इसीलिए इसका सेप जो है वो ट्रायंगुलर सेप में है द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज सराउंडेड बाय हिल्स ऑन ऑल साइड्स पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है उसके चारों तरफ ये पहाड़ों से घेरा हुआ है अरावली हिल्स द अरावली हिल्स इन द नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट साइड में है अरावली हिल्स द राजमहल हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट द ईस्टर्न घाट इन द ईस्ट एंड द वेस्टर्न घाट इन द वेस्ट ईस्टर्न घाट में है ईस्टर्न घाट है ईस्ट साइड में और वेस्टर्न घाट है वेस्ट साइड में द हाइट ऑफ दीज घाट इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ जैसे ही नॉर्थ से साउथ साइड में आते हैं इन पहाड़ों का हाइट क्या होता है बढ़ते जाता है द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज ड्रेन बाई मैनी फास्ट फ्लोइंग सीजनल रिवर्स बहुत सारे सीजनल रिवर्स यानी कि सीजन वाइज वो फ्लो करते हैं बहुत सारे सीजनल रिवर्स पेनिसुलर प्लेट्यू में देखे बहे हैं विथ सेवेरल वाटरफॉल्स अलॉन्ग विथ एयर फोर्स बहुत सारे वाटरफॉल्स भी इस रीजन में हैं जॉक फॉल्स ऑन द सरावती रिवर इन कर्नाटक इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया जॉक फॉल नाम का एक फॉल है जो सरावती कर्नाटक में है वो इंडिया का सारे सारे हाइएस्ट वाटरफॉल में से एक है द कुंसिकाल फॉल्स इन दाई इज़ द हाइएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया कुंचिकाल फॉल जो है वो इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल है और सेकंड हाईएस्ट इन एशिया एशिया महादेश का सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल है द नर्मदा रिवर डिवाइड्स द प्लेट्यू इनटू टू पार्ट्स ये जो पेनिसुलर प्लेट्यू है उसके बीच में नर्मदा नदी बहा है जो प्लेट्यू को दो हिस्से में बांटता है द नॉर्दर्न पार्ट इज कॉल्ड द सेंट्रल हाईलैंड एंड द साउदर्न पार्ट इज कॉल्ड द डिकेन प्लेट्यू नर्मदा रिवर जो है वो ये पेनिसुलर प्लेट्यू को दो हिस्से में बांटता है नॉर्थ साइड के हिस्से को बोला जाता है द सेंट्रल हाईलैंड एंड नीचे के हिस्से साउदर्न पार्ट को बोला जाता है डिकेन प्लेट्यू तो पहले पढ़ेंगे देखो सेंट्रल हाईलैंड्स द सेंट्रल हाईलैंड्स कॉम्प्रेस टू प्लेट्यू सेंट्रल हाईलैंड्स को वापस से फिर दो हिस्सों में बांटा गया है एक है मालवा प्लेट्यू इन द वेस्ट एंड द छोट नागपुर प्लेट्यू इन द ईस्ट वेस्ट साइड को बोला जाता है मालवा प्लेट्यू एंड ईस्ट साइड के प्लेट्यू को बोला जाता है छोटनागपुर प्लेट्यू द रिवर्स चंबल बेटा बेटवा एंड सन ओरिजिनेस इन द सेंट्रल हाईलैंड सेंट्रल हाईलैंड्स में बहुत सारे नदियां बहे हैं जैसे कि चंबल बेटवा सन दे फ्लो नॉर्थ वार्ड्स टू ज्वाइन द गंगा एंड द यमुना वो कौन से साइड से निकले हैं ये सारे नॉर्थ नॉर्थ के तरफ ये लोग बहे हैं और गंगा और यमुना नदी में जाके मिले हैं द नर्मदा एंड ताप्ती रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द विंध्यस एंड फ्लो वेस्टवर्ड्स इन द अरबियन सी नर्मदा एंड ताप्ती नदी जो है वो क्या है विंध्या पर्वत से निकलकर वेस्टवर्ड्स वो पश्चिम दिशा की तरफ बहकर जाके अरबियन सी में मिले हैं अभी देखो मालवा प्लेट्यू 
द मालवा प्लेट्यू इज बाउंडेड बाय द अरावली हिल्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड विंध्यस इन द साउथ मालवा प्लेट्यू जो है उसके नॉर्थ साइड में है अरावली हिल्स और उसके साउथ साइड में है विंध्यस पर्वत द सॉइल इन दिस रीजन इज ब्लैक एंड इज वेरी फोर्टाइल इस रीजन का सॉइल जो मिट्टी जो है वह बहुत ब्लैक है और वो बहुत उपजाऊ है द मैन क्रॉप्स ग्रोन इन द प्लेट्यू आर कॉटन व्हीट ऑयल सीड देखो यहाँ पे जो मेन क्रॉप्स उगाए जाते हैं वो है कॉटन व्हीट एंड ऑयल सीड्स समर्स आर एक्सट्रीमली हॉट गर्मी के महीने में यहाँ पे बहुत गर्म होता है वेर एज विंटर्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड ठंडे के महीने में बहुत ज़्यादा ही ठंडा होता है और गर्मी के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी होता है उज्जैन इज द मेजर सिटी ऑफ दिस रीजन मालवा प्लेट्यू की मेजर सिटीज का नाम है उज्जैन अभी देखो छोट नागपुर प्लेट्यू द छोट नागपुर प्लेट्यू इज इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ द इंडिया ईस्टर्न पार्ट में पूर्व पार्ट में नाग छोट नागपुर प्लेट्यू है एंड कवर से लार्ज पार्ट ऑफ झारखंड एंड पार्ट ऑफ उड़ीसा ये इसमें इसके अंदर झारखंड और उड़ीसा का कुछ पार्ट भी जाता है वेस्ट बंगाल बिहार एंड छत्तीसगढ़ वेस्ट बंगाल छत्तीसगढ़ बिहार उड़ीसा और झारखंड का कुछ पार्ट इसके अंतर्गत में जाता है छोट नागपुर प्लेट्यू इज ए स्टोर हाउस ऑफ मिनरल छोट नागपुर प्लेट्यू जो है वो बहुत सारे मिनरल्स का स्टोर हाउस है यानी कि इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं दिस रीजन इज रिच इन मिनरल सचेज कोल कौन कौन से मिनरल मिलते हैं कोल आयरन और मंगानीज बॉक्साइड एंड मिका सम ऑफ द कोल माइनिंग सेंटर यहाँ पे बहुत सारे कोल माइनिंग सेंटर यानी कि ये मिनरल जो मिट्टी के अंदर होते हैं इनको निकालने के लिए बहुत सारे कोल माइनिंग सेंटर हैं जैसे कि झरिया बोकारो एंड रानीगंज